momentos, autoridades del organismo ejecutivo ofrecen una conferencia de prensa para hablar del presupuesto 2025. Veamos. Y que cumple con los compromisos con el pueblo de Guatemala. Un presupuesto por una vida digna, presentan, presentando una potente inversión pública en desarrollo social, en directo beneficio de las familias de toda Guatemala, con especial foco en educación, salud, conectividad y desarrollo. Un presupuesto que nos da oportunidades, favorece 500 millones de quetzales adicionales para el fondo Mi Primera Casa. Un programa que ya está en marcha y que está beneficiando a muchas familias para que hoy puedan acceder a, su, a ese gran sueño, a la casa que por tanto tiempo han aspirado. Un presupuesto transparente. Todo está hecho para que se cumpla la ley porque se dio un refuerzo a la Contraloría General de Cuentas de 120 millones de quetzales. La Comisión Nacional contra la Corrupción tiene el mandato de acompañar estos procesos de forma que se garantice la transparencia y exista cero tolerancia a la corrupción. Un presupuesto que no genera nuevos impuestos. Lo prometimos y hoy lo cumplimos, porque podemos salir adelante sin crear nuevos impuestos. Un presupuesto que le apuesta a la conectividad y al transporte público digno. El presupuesto agrega 1.200 millones para arrancar la construcción del metro. Un proyecto que fue una promesa y que iniciaremos a verlo como una realidad en, los, en sus primeros avances en 2025. En los próximos días se realizará una conferencia para ampliar información sobre este tema por parte de las personas encargadas. Un presupuesto que protege nuestra flora y fauna. Se genera un aumento significativo en la protección de áreas protegidas en el presupuesto para CONAP. Esto es importante porque sabemos y reconocemos que nuestros recursos naturales requieren de una atención que no puede ser simplemente superficial. Necesita de recursos y necesita de gente dispuesta a proteger nuestros recursos naturales. Un presupuesto que en definitiva fortalece nuestros territorios. Es parte del pronunciamiento del organismo ejecutivo sobre el presupuesto 2025. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar tendremos detalles acerca de esta conferencia de prensa que se desarrolla en el Palacio Nacional. Ya volvemos.